herzlich willkommen bei einer neuen Probefahrt. Heute ein ganz besonderes Stück, ein Horch 853. Da genau genommen ist das das Modell 850. Der ist etwas der Vorgänger vom 853. Den müssen wir erstmal so ein bisschen einfahren. Jetzt verschluckt er sich ein bisschen, aber ich weiß, dass der Besitzer viel gefahren ist mit dem Auto. Und in den 30er Jahren war das eigentlich das Schönste, was man kaufen konnte. Es war ein Horch 850, der ist gebaut worden ab 1935. Das Auto hat ein Gewicht von 2,8 Tonnen, plus Benzin, plus die Leute, die drin gesessen haben. Das heißt, mit diesem Lenkrad hier aus Backelit kann man oder bewegt man ungefähr 3 Tonnen. Gut 3 Tonnen, das ist natürlich eine Menge. Fährt sich aber wirklich gemütlich auf der Langstraße, hat einen 8 Zylinder Reihenmotor mit 5 Litern Hubraum. Damit hat der Wagen 100 PS entwickelt. Und ich muss sagen, ich bin eigentlich überrascht, wie schön der liegt, wie, wie stabil das Auto fährt. Die Maschine klingt sehr gut. Das Auto haben wir bekommen von jemandem, der völlig spezialisiert war auf Horch, der Jahrzehnte dieser Autos gesammelt hat. Das ist nun ein Wagen aus seiner Sammlung, den er uns anvertraut hat. Und ich kann euch sagen, bei so schönem Wetter ein Horch 850 zu fahren, ist ein ganz tolles Gefühl, das macht man nicht jeden Tag. Der Wagen zieht schön durch, hat auch einen tollen Sound, wie ihr vielleicht hört. Man merkt natürlich, welches irre Gewicht man hier in der Hand hält. Das sind immerhin drei Tonnen und das war in den 30er Jahren einer der schönsten Konstruktionen, einer der schönsten Entwürfe überhaupt. Ähm, kam ja von August Horch, die Firma hat seinerzeit bei Daimler noch gearbeitet, hat sich dann selbstständig gemacht und als das Auto hier herauskam auf den Markt, war das ein Auto der Auto-Union. In den 30er Jahren, Anfang, gab es ja die große Wirtschaftskrise. Da gab es dann aus vier Firmen wie Wanderer, Audi, Horch und so weiter die Auto-Union. Und das war das Spitzenmodell der Auto-Union. Heute praktisch der Nachfolger wäre die Firma Audi. Er saust schön durch den Wind. Der Horch, der besticht ja durch diese tolle aufgeteilte Windschutzscheibe, die ist geteilt. Sein direkter Konkurrent seinerzeit ist ja gewesen der Kompressor Mercedes, der aber mindestens ein Drittel mehr kostete. Also ein Kompressor Mercedes damals kostete 22.000 Reichsmark. Dafür konnte man sich ein Einfamilienhaus kaufen. Währenddessen so ein Horch für 15.000, 16.000 Reichsmark zu haben war. Von dem Auto sind ungefähr 1.000 Autos gebaut worden. Vom Kompressor Mercedes vom 45B, der wäre vergleichbar nur ungefähr 400. Man hat vorne die Weltkugel mit den beiden Flügeln, vor sich mit den beiden äh, verchromten Lampen. Übrigens, das Modell 850 hatte noch die verchromten Lampen. Die waren im Modell 853 danach, das war eine Modellpflege, nicht mehr von hinten verchromt. Er hat auch links und rechts die tollen Positionslichter. Da ist einfach, also wenn man in dem Auto sitzt, auch hier, das sieht ja aus wie ein Wohnzimmer aus den 30er Jahren. Dieses tolle Holzarmaturenbrett hier mit den tollen Horch-Instrumenten. Wir fahren jetzt gerade 60. Das ist schon beeindruckend mit diesen schönen goldenen Ziffernblättern. Hier ist übrigens der Schok. Hier vorne ist die Uhr aus der damaligen Zeit. Digital gab es da ja noch gar nicht. Und ich muss sagen, also hier Landstraße zu fahren, ist wirklich einfach fantastisch. Wenn man sich hier zum Beispiel diese schweren Hebel anguckt, damit hat man dann das Verdeck festgezogen aus, also das heißt aus massivem Chrom, würde ich wieder sagen, ist natürlich falsch. Ich muss jetzt mal die Bremsen betätigen, ein bisschen vorsichtig sein, weil das Auto wiegt immer in drei Tonnen, hier geht stark bergab. Der Wagen hat ja Öldruckbremsen und keine Scheibenbremsen, hat es also 1935, 36 noch nicht gegeben, aus der Zeit ist ja der Wagen. Servolenkung gab es natürlich auch nicht, ihr könnt euch aber, wenn ihr euch für so ein Auto entscheidet, eine äh, elektrische Lenkung einbauen lassen, dann merkt ihr dieses gewaltige äh, Gewicht nicht mehr so. Also genießen tut man so, wenn man jetzt 70, 80 fährt. Das ist wirklich schön. Also er hat ein bisschen Spiel in der Lenkung, aber so zum Fahren und so zum Handling ist er in Ordnung. Er liegt sehr stabil. Man merkt, dass man ein gewaltiges Auto unter dem Hintern hat. Und das macht irgendwie Spaß, so einen Wagen zu fahren. Er hat ja einen großen Kofferraum. Hinten ist viel Platz, da können noch mal zwei Leute Platz nehmen. Also äh, insoweit ist der Wagen auch für lange Reisen durchaus prädestiniert.
15% Steigung haben wir hier. Das ist eine ganze Menge. Aber man merkt, dass er das kann. Er hat ja einen sehr großvolumigen Motor. Jetzt fahren wir in eine wunderschöne Gegend hier oberhalb vom Simsee. Hier ist überhaupt kein Verkehr. In so eine Gegend gehört so ein Wagen. Also wenn ihr das genießen wollt, schöne Ausfahrt mit diesem Auto, ganz in Ruhe die Landschaft genießen, dann ist das sicherlich einer der tollsten Möglichkeiten, die es gibt. Es ist, ich denke mal, nichts für Damenhände. Dafür ist der Wagen wirklich zu schwer. Und ich würde euch auch nicht empfehlen, in der Hamburger Innenstadt einzuparken, eine Parklücke zu suchen. Es dürfte auch nicht einfach sein. Der Wagen ist immerhin 5,40 Meter lang bei 3 Tonnen. Also der ist richtig ein ausgewachsenes Schwergewicht. Aber so zum bequemen Fahren und Cruisen auf der Landstraße, sicher auch auf der Autobahn, ist das ein herrlicher Wagen. Also er hat diese starke Steigung jetzt hervorragend gemeistert. Man muss sich mit dem Zwischengas noch ein bisschen anfreunden. Das ist vielleicht nicht jedermanns Sache, aber das ist eine Gewöhnung. Er ist immer links gelenkt. Viele Autos aus den 20er, 30er Jahren waren ja nur rechts gelenkt. Aber das hier ist eine urdeutsche Produktion der Firma Horch. Und das war in den 30er Jahren neben Mercedes das Beste und das Wertvollste, was man für Geld kaufen konnte. Ist damals von vielen oberen Regierungsstellen benutzt worden. Natürlich war so ein Wagen auch im Krieg eingesetzt, im Zweiten Weltkrieg. Und nach 1945 sind die ja leider nicht mehr produziert worden, was sehr schade war. Aber ich kann euch sagen, die Autos sind noch bis hinein in die 50er Jahre als Militärfahrzeuge eingesetzt gewesen und haben sich großer Beliebtheit erfreut, weil der Wagen aus unglaublich massivem Material gebaut ist, sehr, sehr stabil, sehr aufwendig, sehr bodenständig. Das Auto hat übrigens einen Holzrahmen und da müsst ihr schauen, dass der immer wirklich in Ordnung ist. Holzrahmen gehört zu einem Horch. Das hat man später dann bei der Pontonbauweise Mitte der 50er Jahre abgeschafft. Der 850 war übrigens der erste dieser Serie und ihn zeichnete aus, dass der Motor etwas weniger PS hat. Der Wagen hatte 100 PS, die Nachfolger nachher 120 PS, wobei der 850 aber einen längeren Rahmen hat. Das heißt, das Auto war 5 cm länger als der darauf folgende 853. Das Auto ist aber das seltenere hier. Der Wagen ist 1935 und 1936 gebaut worden. Und danach die Serie Horch 853, die sonst optisch gleich war, ist bis, 1930, äh, bis 1939 dann gebaut worden, aber dann im Folge des Kriegsbeginns eingestellt worden. Also wenn ich jetzt so mit dem Auto fahre, es ist ja zum Reisen, ist das Auto einfach toll. Also man hat eine wahnsinnig schöne Sitzposition, es ist Platz in dem Wagen. Und zu der Zeit damals gab es ja noch sehr, sehr wenige Autobahnen. Da war die Geschwindigkeit von 120, 130 auch vollkommen ausreichend. Und es gab auch nicht so viel Verkehr. Also groß Parklücken suchen oder die Probleme, die man vielleicht heute hat, die hatte man mit diesem Auto auch nicht. Es macht wirklich Spaß, mit so einem tollen Wagen hier durchs Alpenland zu fahren. Man fühlt sich so fast in die Zeit von 1936 hineinversetzt, gibt einem ein erhebendes Gefühl, macht Freude. Ihr wisst ja, Kargold, Freude am Auto. Und das haben wir hier wieder bei der Probefahrt. Und der liebe Gott schenkt uns auch das schöne Wetter heute. Also es ist wirklich ein ganz beeindruckender, großer Wagen. Ein wirklich großes Auto, groß in allen Dimensionen. Und die Marke Audi hat es ja heute auch wieder geschafft. Das ist ja praktisch der Großvater wieder eine bedeutende Marke daraus zu kreieren. Audi Audera heißt ja Hören aus dem Lateinischen. Und das hieß früher Horch, kam von August Horch, dem Gründer der Firma. Ja, was ist zu dem Auto zu sagen? Diese Autos sind in der Regel immer in Zweifarbton lackiert worden. Das war eine Besonderheit. Das gab es natürlich auch als extra bei Mercedes, aber hier hat man das regelmäßig gemacht. Und damit hatte das Auto natürlich einen, einen tollen Eindruck. ist kein synchronisiertes Getriebe, aber das kann man lernen. Man kann ja auch nicht mit engen Schuhen fahren, mit größeren. Da sind ja ganz tolle Horchpedale aus Metall unten zu sehen. Das zeigen wir uns später, zeigen wir euch das im Detail nochmal. Aber der hat einen schönen Sound und man muss halt mit dem gerade Auslaufen ein bisschen passen. Ich denke, man kann das Lenkgetriebe noch ein bisschen besser einstellen, die Lenkung. 
aber er liegt satt auf der Straße und es ist wirklich ein beeindruckendes Gefühl, mit so einem irren Wagen durch die bayerischen Landstraßen im Voralpengebiet zu fahren. Das ist wirklich schön, das macht Spaß. Ist auch völlig entschleunigend, also in keinster Weise stressig. Ich glaube, dass gerade unser Auto kommt ja von einem echten Orchspezialisten, der Jahrzehnte dieser Autos gesammelt hat. Dieser Wagen ist wirklich gut, also unser Kunde hat immer darauf geachtet, dass das Auto technisch in einem guten Zustand war. Und ich glaube, dass man das hier wirklich sagen kann. Oh, mal gucken, ob er das im vierten Gang schafft hier. Oh, noch schafft er das. Ist ein Zeichen für einen super Drehmoment. Noch geht das. Also das Auto hat ja wirklich einen Wahnsinnsdrehmoment, weil die Steigung, da komme ich nicht mal mit dem Fahrrad hoch, da muss ich absteigen. Da fährt hier im vierten Gang hoch. Ich wollte jetzt nicht zurückschalten. Das ist ja wirklich einmalig. Das schafft er horch. Also fahren tut er toll und technisch ist er wirklich in einem ganz vorzüglichen Zustand. Wie gesagt, unser, der Voreigentümer hat damit alle Veranstaltungen oder sehr viele Veranstaltungen besucht. Und ich weiß vor ihm, dass er seine Autos regelmäßig bewegt hat. Und das ist mit dem Auto wirklich möglich. Also das ist ein echtes Fahrzeug. Der ist wirklich immer gefahren worden. Und da spürt man beim Fahren. Das ist ein Auto, was super läuft. Der ist vorhin auf Schlag angesprungen. Der war sofort da. Hat am Anfang eine kleine Ölfahne gehabt. Die hat er jetzt nicht mehr. Die ist weg. Und er zieht richtig schön durch. Also man kann damit richtig schöne Reisen machen. Hat ja auch dieses gewaltige gefütterte Verdeck. Das haben wir heute abgemacht, ob des schönen Wetters. Aber den Wagen zu fahren, das macht wirklich Spaß, also muss ich sagen. Ist ein Gefühl, was man so normalerweise nicht kennt. So eine Probefahrt mit dem Horch 850 ist ja sehr selten. Aber wir haben jetzt hier so einen Wagen bei uns im Angebot. Die Autos werden gehandelt, um mal was zum Preis zu sagen. Je nach Zustand zwischen 500 und 750.000 Euro. Müsst halt eben gucken, dass so ein Wagen technisch gut ist. Und dass da immer nur Leute dran gearbeitet haben, die sich wirklich auskannten. Denn die alten Meister von damals, die leben heute nicht mehr. Und es gibt nur sehr, sehr wenig Fachfirmen, die sich mit so einem Wagen auskennen. Das ist doch wunderschön, wie wir auf die Alpen zufahren mit diesem tollen Auto. Ja, diese Maschine war auch eine Neukonstruktion. Der Motor hat, hat eine Königswelle, hat Pendelachsen, also die Starrachsen hat der Wagen nicht mehr. Dadurch fährt er auch charmanter, er liegt besser auf der Straße, ist also für die 30er Jahre eine ziemlich moderne Konstruktion gewesen. August Horch war ja vor allen Dingen auch Techniker und man merkt, dass das hier seinen Einfluss hatte. Und was halt besonders schön ist von einem 853, ist wirklich diese tolle Linienführung. Er hat ja, wenn man von der Seite schaut oder auch von vorne, also ein tolles Design, das ist unverwechselbar. Ein Horch 853 bzw. 850 konnte immer sofort erkennen. Das Schöne ist, wenn man mit so einem Auto fährt, man ist völlig entschleunigt. Man muss sich auf das Auto konzentrieren, das macht aber Spaß, weil das ist richtig Autofahren. Man muss den Wagen richtig Autofahren, man muss aufmerksam sein, man muss auf alles achten, was hier so um und drumherum passiert. Aber das macht Spaß. Also man denkt an nichts anderes mehr, als daran, dass man diesen tollen, wahnsinnigen Horch jetzt gerade fährt. Diesen Horch 850, von dem es nur sehr, sehr wenige gibt, sind ja im Zweiten Weltkrieg auch viele zerstört worden. Durch Bombenangriffe, durch Verluste, dadurch, dass russische Soldaten die Autos mitgenommen haben und sie über die ganze Welt verteilt haben. Es gibt heute noch viele in Verstecken, wo kein Mensch weiß, wo die Autos sind. Aber das ist ein klassischer Luxuswagen der 30er Jahre. Das Gefühl vermittelt er einem, ich kann euch sagen, also es macht einen fast stolz, in so einem Wagen zu sitzen. <lacht> Leute freuen sich, wenn man vorbeifährt, erinnern sich so ein bisschen an die alte Zeit, ganz offensichtlich. Was für ein erhebendes Gefühl muss es gewesen sein, am Volant eines solchen Fahrzeuges zu sitzen, sich sowas damals leisten zu können. Da hatte man es wirklich zu etwas gebracht, da war man großer Unternehmer oder hatte in der politischen Hierarchie äh, einen sehr hohen Stand. Das ist ja gerne auch von Parteifunktionären genutzt worden und der Horch 853 
war da sicherlich das Spitzenfahrzeug, was es gab. Also in den Wagen habe ich Vertrauen, das kann ich nicht anders sagen. Dem Auto traue ich zu, dass er noch sehr, sehr lange sehr, sehr gut fährt. Hat ja auch der Vorbesitzer gemacht, wenn ich das richtig weiß. Besitzt der Eigentümer den Wagen fast 40 Jahre, ist ganz viel damit unterwegs gewesen. Es war ganz, ganz schwer für mich, dieses Auto zum Verkauf zu erhalten. Aber er hat ja noch zwei weitere Horch, insofern funktionierte das. Das ist eine ganz gesunde Maschine, die zieht ganz toll durch, der, der läuft gut, man muss ihn halt festhalten, das ist ein richtiges Auto, aber so dieses, diese richtige Art Autofahren, sowas gibt es heute überhaupt nicht mehr. Heute geht das alles elektronisch, heute sitzt man hier auf dem Computer und das ist hier nicht der Fall. Hier müsst ihr richtig Auto fahren, ihr müsst mit dem Geist, mit dem Hintern und mit der Seele dabei sein und dann könnt ihr das auch absolut genießen. Kann ich nicht anders sagen, es ist wirklich ein Genuss ein so gewaltiges Auto zu bewegen. Und übrigens ein ganz interessantes Detail, diese Schraubknöpfe hier, die Scheiben, Klimaanlage gab es ja noch nicht, die konnte man, wenn man daran gedreht hat, nach vorne hochstellen. Das heißt also, richtig geschwitzt hat man ihn im Wagen, da kam der Zug hier unten durch. War ein ganz tolles Patent, hat es auch bei BMW gegeben in den 30er Jahren. Heute gibt es das leider nicht mehr, obwohl die Idee wirklich richtig gut ist. Also wirklich ein toller Wagen. Gibt mir technisch ein sehr, sehr gutes Gefühl. An dem Auto muss man noch nichts machen. Er hat eine ganz interessante Farbgebung. Ich habe keinen Rost gefunden, Holzrahmen. Das sieht alles sehr ordentlich aus. Er fährt schön. Also das ist ein Auto, das könnt ihr so kaufen, reinsetzen, losfahren. Er macht auf mich einen sehr, sehr unproblematischen Eindruck, der Wagen. Er läuft klasse, das mit, mit der Schaltung, mit der Synchronisierung, das bei jedem Auto ein bisschen anders. Da muss man sich ein bisschen eingewöhnen, aber ich hatte ja auch schon mal ein Vorkriegsauto selber, jahrelang im Besitz. Da gewöhnt man sich nach ein paar Wochen dran und da macht es auch richtig Spaß. Es ist halt eben wirklich was Imposantes. Ich bin der Meinung, dass der Wagen auch nicht protzig ist. Ich finde ihn einfach schön, weil er diese tolle gelungene Form hat. Und der Wagen macht hier wirklich seinem Zustand seiner Art des Fahrens wirklich alle Ehre. So muss ein Vorkriegsklassiker heute sein. Nicht glänzend oder aufpoliert oder sonst was. Er muss vor allen Dingen funktionieren und das tut er gut hier. Er fährt wunderbar. Ja, jetzt kommen wir wieder an das Ende einer ganz interessanten Probefahrt heute. Hat mir wie immer wirklich Spaß gemacht. Wenn ich jetzt gleich wieder aussteige, bin ich wieder voll begeistert. Weil dieses Autofahren, also das ist hier richtig noch eine Arbeit. Man fährt das Auto und das ist das Tolle. Und da kommt es her, Freude am Auto. Und das haben wir immer wieder und ich hoffe auch mit euch. Da ist wieder Beuerberg in Sicht. Da wollen wir jetzt mal vorsichtig rechts einbiegen. Ja, hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht, euch mitzunehmen bei unserer tollen Probefahrt mit diesem sehr seltenen Horch 850 mit unserem Dreitonner. Jetzt zeige ich euch noch ein paar Sachen. Jetzt sind wir in Gefahren. Das war wirklich faszinierend. Der hat aber auch eine riesen Maschine und was uns da eben angetrieben hat, das zeige ich euch jetzt mal. Das ist alles natürlich hier massiv, sehr edel gearbeitet. Könnt ihr hier sehen, hier sind die Halter für die Haube. Alles schön mit Gummi überzogen, dass nichts kaputt geht. Da seht ihr den großen Horch-Schriftzug. Das ist eine Achtzylindermaschine, Achtzylinderreihe mit diesem riesigen Vergaser. Leistet dieser Motor 100 PS. Auto ist restauriert, aber schon vor langer, langer Zeit. Und wie wir eben gemerkt haben bei der Probefahrt, der läuft wirklich toll. Also das ist alles höchstwertig im Material gemacht. Hier die Kühlrippen toll. Vorne übrigens beim Kühler, die Kühlrippen, die könnt ihr von innen zu- oder aufstellen. Je nachdem, was nötig ist beim Fahren für Winter- oder für Sommerbetrieb. Da habt ihr die tollen Lampen. Original Horch hier drin bekommt man heute gar nicht mehr, wenn dann sowas kaputt geht. Von Riemann in Chemnitz. Die beiden Lampen hier, die großen äh, Hörner von Bosch. Ja, was kann man noch zu dem Wagen sagen? Er hat die schönen Speichen, die auch in Ordnung sind. Wir sind eben gerade gefahren, die schlackern überhaupt nicht, diese riesigen Speichenfelgen. Und der Wagen hat zwei Reserveräder. Einmal rechts im Kotflügel, einmal links im Kotflügel. Ganz einfach deshalb. Damals waren die, die Straßen sehr viel schlechter als heute. Und da ist es mal vorgekommen, dass nicht nur ein Rad kaputt gegangen ist, sondern vielleicht sogar derer zwei. Hinten hat das Auto einen interessanten Kofferraum mit zwei ganz großen, dicken Chromverschlüssen. Hier gab es sogar eine Gepäckbrücke für das Auto, weil der Kofferraum nicht zu groß war. 
konnte man diese Gepäckrücke nach außen tun und hier einen ganz großen Reisekoffer draufstellen. Haben seinerzeit viele gemacht. Hier vorne kann man das öffnen. Schaut da mal hinein, da war nicht allzu viel Platz, aber eine ganz massive Klappe, auch ein ganz schwerer Deckel mit riesigen Halterungen. Guckt euch das mal an. Das ist ja hier wie aus dem Vollen gemacht, dieser Wagen. Deswegen auch dieses wahnsinnige Gewicht von 2,8 Tonnen. Alles doppelt, alles dreifach hier vorne, das schöne große Horch-Logo. Also das ist wirklich ein Auto, auch mit diesen riesigen, gewaltigen, gebogenen Stoßstangen, Federstoßstangen. Wenn mal was passiert, das Auto war 5,70 Meter lang, hatte eine gewaltige Länge. Ja, wenn man da unterwegs war, da musste man wirklich Auto fahren. Das war wirklich eine Passion, das war wirklich eine Aufgabe. Das hatte mit Elektro oder anderen Dingen nichts zu tun. Das gab es in den 30er Jahren nicht. Aber man war damit wirklich sehr herrschaftlich unterwegs und sehr, sehr gut angezogen. Also ich finde diese tolle Form, die finde ich bis heute wunderschön. Ich glaube, das ist einer der gelungensten Formen aus den 30er Jahren überhaupt. Ich wünsche euch alles Gute. Bis zu meinem nächsten Film. Es steht schon genug bei uns in der Halle, was neu gekommen ist. Was für ein kurzer Film und den könnt ihr euch dann anschauen. Alles Gute, bleibt gesund, euer Stefan Luftschitz. Ciao. Geht. Ja, oh.